அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற குட்டி கதையோட பேர் பாட்டியும் பேத்தியும் அம்மா நானும் பாப்பா உங்கள் மருமகன் மூணு பேரும் ஷாப்பிங் மால் போகிறோம் நீங்கள் வீட்டை பார்த்துப்பீங்க தானே அப்படின்னு சொல்கிறான் மகன் சரிப்பா நான் எங்கே அங்கெல்லாம் வர முடியும் வயசாகிடுச்சில்ல கால் வழி வேறு படுத்தி எடுக்குது எனக்கு மாலுக்கு வர்றதெல்லாம் பிடிக்காது நீங்கள்லாம் போயிட்டு வாங்க ஏன் பிடிக்காது பாட்டியும் ஷாப்பிங் மாலுக்கு வரணும்னு பேத்தி அடம் பிடித்தா பாட்டியால் அங்கே எல்லாம் ஏறி இறங்க முடியாதும்மா எஸ்கலேட்டரில் ஏற தெரியாது அவங்களுக்கு அது இல்லாமல் அவங்க பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்கு அங்கே பெருசாக ஒன்றும் இல்லை அவங்களுக்கு கோயிலுக்கு போகிறது தான் பிடிக்கும் என மருமகள் சொன்னான் பாட்டியும் ஆமான்னு ஆமோதிச்சாங்க பாட்டி வரலன்னா நானும் மாலுக்கு வரல அப்படின்னு பத்து வயது பேத்தி சொல்கிறா பாட்டி விருப்பம் இல்லை என்று சொன்னாலும் பேத்தி கட்டாயப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தா தொடர்ந்து அடம் பிடிச்சதால அவள் விருப்பத்துக்கு ஏற்ப பாட்டியும் ஷாப்பிங் மாலை வர ஒத்துக்கிட்டாங்க பேத்திக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்பா எல்லாரையும் புறப்பட சொன்னார் பேத்தி சீக்கிரம் போய் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டு வந்தா பாட்டியும் தயாராக இருந்தாங்க அப்பாவும் அம்மாவும் புறப்பட ரெடி ஆகும்போது பேத்தி பாட்டி அழைச்சிக்கிட்டு முன்னரைக்கு வந்தா சாக் பீஸால் ஒன்றரை ஜான் அகலத்துக்கு ரெண்டு கோடுகள் போட்டா பாட்டி இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு விளையாட்டு இப்போ நீங்கள் ஒரு கொக்கு சரியா இந்த ரெண்டு கோடுகளுக்கு நடுவில் உங்கள் வலது காலை வச்சு இடது காலை லேசாக மூணு இன்ச்சு தூக்கினா போதும் செய்யுங்க இது எதுக்குமா இது தான் கொக்கு விளையாட்டு பாட்டி நானும் செய்கிறேன்னு செஞ்சு காட்டினான் பாட்டியும் பேத்தி கண்டுபிடிச்ச கொக்கு விளையாட்டை விளையாடி பார்த்தா பையனும் மருமகளும் வர ஷாப்பிங் மாலுக்கு ஆட்டோ பிடிச்சி போனாங்க அங்கே நகர்ற படிக்கட்டு நகர்ந்துக்கிட்டு இருந்தது இதில் எப்படி பாட்டி ஏறுவா என மகனும் மருமகளும் யோசிக்கும் போது பேத்தி மட்டும் பாட்டியை நகரும் படிக்கட்டுக்கிட்ட முள்ளை செல்லமாக அழைச்சிட்டு வந்தா பாட்டி இதில் பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ நீங்கள் கொக்கு விளையாட்டு விளையாடுறீங்க அப்படின்னா பாட்டி கைப்பிடியை பிடிச்சிக்கிட்டு வலது காலை நகரும் படிக்கட்டில் வச்சு இடது காலை மூணு நாலு இன்ச்சு மேலே தூக்குனான் பின் இடது காலையும் வச்சு ரெண்டு காலால் நின்னான் எஸ்கலேட்டரில் அம்மா பூ போல் நகர்வத மகனும் மருமகளும் பார்த்து வியந்தாங்க பாட்டி உற்சாகம் ஆயிட்டாங்க அடுத்தடுத்த எஸ்கலேட்டரில் மகிழ்ச்சியாக குதிச்சுக்கிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க அதை பழகி கொள்ளவே பாட்டியும் பேத்தியும் கீழே இறங்கி மறுபடியும் ஏறினாங்க சினிமா பார்க்க போனாங்க குளிராக இருந்தது பேத்தி தம் பையில் வச்சுருந்த சால்வை எடுத்து பாட்டிக்கு கொடுத்தா இதை எப்போ கொண்டு வந்தேன்னு பாட்டி கேட்டதற்கு ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஐ நோ பாட்டின்னா குறும்பா படம் பார்த்த பிறகு ஹோட்டலுக்கு போனாங்க அம்மா உங்களுக்கு என்ன ஆர்டர் பண்ணட்டும் அப்படின்னா மகன் உடனே பேத்தி மெனு கார்டை பிடுங்கி ஏன் பாட்டிக்கு படிக்க தெரியாதா அவங்கக்கிட்ட மெனு கார்டை கொடுங்க பிடிச்சதை அவங்க ஆர்டர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாட்டி மெனுவை பார்த்து ஆர்டர் செஞ்சாங்க பேத்தியும் பாட்டியும் ஆர்வமாக சாப்பிட்டாங்க அப்புறம் மாலில் வீடியோ கேம் விளையாட்டுலேயும் பாட்டியும் பேத்தியும் விளையாடினாங்க வீட்டுக்கு கிளம்புற நேரத்தில் பாட்டி டாய்லெட்டுக்கு போனாங்க அப்போ மகளை பார்த்து என் அம்மாவை பற்றி என்னை விட உனக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்க செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பா சிரித்தார் அப்பா அதை பாருங்கள் குட்டி பாப்பாவை அந்த ஆன்டிக் கூட்டிகிட்டு வரும்போது எவ்வளோ ஏற்பாடுகள் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க பால் பாட்டில் துடைக்க துண்டு டயப்பர்ஸ் இப்படி எவ்வளோ ஏற்பாடுகள் நீங்கள் குழந்தையாக இருந்தப்ப பாட்டி இப்படி தான் செஞ்சுருப்பாங்க அது மாதிரி பாட்டியை வெளியில் கூட்டிகிட்டு போகும்போதும் பாட்டியை கவனிக்க நீங்கள் அக்கறை எடுங்க அதையும் செய்கிறது இல்லை எல்லோருக்கும் ஷாப்பிங் மால் பார்க்க ஆசையாக தான் இருக்கும் நீங்களாகவே வயசானவங்க கோயிலுக்கு தான் போவாங்க ஜாலியாக இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க அவங்க வரலனாலும் மனசுக்குள்ள ஆசை இருக்கும் நீங்கள் தான் வற்புறுத்தணும்ப்பா அப்படின்னா தன் பத்து வயது மகளிடம் புதிதாக கற்றுக்கொண்ட மகிழ்ச்சியில் அப்பா நெகிழ்ந்திருந்தார் நன்றி